आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे इस लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स टेट्रासाइक्लिन और क्लोरम फेनिकोल तो चलिए शुरू करते हैं ये मेरा लास्ट लेक्चर है एंटी माइक्रोबियल्स का फ्लोरोक्यूनोलॉन्स माइक्रोलाइट्स पे लेक्चर ले चुका हूँ सल्फोनामाइड कोटरीमोक्जोजोल पे दे चुका हूँ पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन पे भी लेक्चर ले चुका हूँ तो चलिए इस लेक्चर में अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जिनकी एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज़्यादा देखने को मिलती है लिमिटेड ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी देखने को मिलती है क्लोरम फेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन दोनों के खिलाफ एक्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये स्टार जिनके आगे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो ये दोनों के खिलाफ काम करते हैं तो इसीलिए इन तीनों के आगे मैंने स्टार लगा रखा है तो चलिए आगे चलते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये करते क्या हैं उसके लिए आप ये पिक्चर देखिए अमीनो ग्लाइकोसाइड का काम है बैक्टीरियल सेल के अंदर मिस रीडिंग ऑफ कोडोन बाय दिस टी आर एन ए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो जी ग्वेनिन का साइटोसिन ग्वेनिन का यहाँ भी साइटोसिन लेकिन यहाँ ग्वेनिन और यहाँ यूरेसिल ये जो है वो मिस रीड यहाँ पर हो रहा है यहाँ ग्वेनिन की जगह एडिनिन आना जरूरी था आर्जेनिन का कोडोन था ये और इसने हिस्टेडिन बना दिया यहाँ पे जो कि एक रोम अमीनो एसिड है ट्रांसलेशन के अंदर यहाँ पे मिस रीडिंग हो गई कोडोन की व्हेन दिस अमीनो ग्लाइकोसाइड अटैच टू दिस थर्टी एस राइबोजोम यूनिट तो इसकी वजह से जब करेक्ट ट्रांसलेशन होती तो करेक्ट फोल्डिंग होती यहाँ पर अमीनो एसिड की पोलीपेप्टाइड चेन करेक्ट बनती लेकिन जब ये अमीनो एसिड ओ अमीनो ग्लाइकोसाइड बैक्टीरियल सेल वॉल के थर्टी एस राइबोजोम पर जाके बैठेगा मिस ट्रांसलेशन होगी जिसकी वजह से या तो प्रोटीन पूरा डिग्रेड हो जाएगा या एग्रीगेशन हो जाएगा वो कैसे ये रही हमारी मिस फोल्डिंग ये हमारा गलत अमीनो एसिड चेन के अंदर आ गया जिसकी वजह से या तो वो फोल्ड होगा नहीं जिसकी वजह से वो डिग्रेड हो जाएगा या ये अमीनो एसिड दूसरी चेन से बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा जिसकी वजह से हाईली एग्रीगेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे कोल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सो डिग्रेडेशन एंड एग्रीगेशन आर सीन व्हेन देयर इज अमीनो ग्लाइकोसाइड व्हिच विल इनिबिट दिस थर्टी एस इिवर्जिबली ये देखा गया है कि मिस रीड को प्रोटीन जो होते हैं हमारे होते हैं वो डिसरप्ट कर देंगे मैमब्रेन की इंटीग्रिटी को बैक्टीरियल सेल के अंदर जो पोर्स थे वो बढ़ जाएंगे इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी जिसकी वजह से अमीनो ग्लाइकोसाइड अपटेक और बढ़ जाएगा इंक्रीज अमीनो ग्लाइकोसाइड अपटेक जिसकी वजह से और ज़्यादा इरिवर्जिबल इनिबिशन होना शुरू हो जाएगा थर्टी एस राइबोजोम का तो यहाँ बैक्टीरिसडल इफेक्ट जो है देखते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड का सो बैक्टीरिसडल इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड हैज़ बिन प्रपोज टू रिजल्ट फ्राम इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज टू डी एन ए टू प्रोटीन्स एंड टू मैमब्रेन्स तो मैंने आपको ये बता दिया ये देख लीजिए डिफेक्टिव प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेटेड इन टू द बैक्टीरियल सेल मैमब्रेन विल लिड्स टू डिसरप्शन ऑफ दिस सेल मैमब्रेन ड्यू टू ऑल्टर्ड परमियबिलिटी तो आपने अमीनो ग्लाइकोसाइड के बारे में जान लिया अब आप वो ड्रग्स भी जान लीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिन कैनामाइसिन अमिकेसिन और टोब्रामाइसिन इंट्रावीनियसली इंजेक्शन दिए जाते हैं टी के लिए फर्स्ट लाइन अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स टी के अंदर कैनामाइसिन जो है कैनामाइसिन अमिकासिन तोब्रामाइसिन भी है अगर मैं टॉपिकल बात करूँ तो नियोमाइसिन और फ्रेनमाइसिटीन जिसे हम सोफ्रामाइसिन भी बोलते हैं जो स्किन और ईयर इन आई ईयर इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है वुंड्स के अंदर बर्न्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम ये सोफ्रामाइसिन और नियोमाइसिन जो है वो हमारी आई ईयर इन्फेक्शन के अंदर आपने देखा होगा आई ईयर ड्रॉप्स जो हैं वो नियोमाइसिन की बनती हैं वुंड्स या अल्सर्स या बर्नस इसके अंदर भी आते हैं जेंटामाइसिन हमारे दोनों फॉर्म में अवेलेबल है इंट्रावीनियसली और भी और क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है सो स्यूडोमोनाल इन्फेक्शन जो कि ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन है ग्राम निगेटिव लंग इन्फेक्शन सेवर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यू टी आई का इन्फेक्शन है टाइफाइड का इन्फेक्शन है फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस बिफोर डेंटल सर्जरी आप कोई डेंटल सर्जरी कर रहे हैं उससे पहले मान लीजिए कोई पी डी एल बैक्टीरिया है पी डी एल डिजीज़ के अंदर बैक्टीरिया ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट तक ना पहुंचे एंडोकार्डाइटिस ना करे हार्ट में जाके उससे पहले हम जेंटामाइसिन जो है वो दे देते हैं सो दीज आर ऑल अबाउट दीज आर टॉपिकल वंस एंड दीज आर इंट्रावीनियसली इंजेक्शंस इंट्रा वीनियस एंड इंट्रा मस्कुलर बोथ टेट्रासाइक्लिन पे अगर मैं बात करूं 
अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की मैंने यहाँ पे साइड इफेक्ट आपको नहीं बताए अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के हाईली साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में अगर आप यूज़ कर रहे हो अमीनो ग्लाइकोसाइड तो ओटोटॉक्सिसिटी जो मेन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है ये ओटोटॉक्सिसिटी अगर हम प्रेगनेंट फीमेल को दे रहे हैं तो उसके फीटस में ओटोटॉक्सिसिटी होने का खतरा है हियरिंग लॉस होने का खतरा है ओटोटॉक्सिसिटी के बाद रीनल इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है नेफ्रोपैथी हमें इनके क्रोनिक यूज से देखने को मिलती है तो जब भी अगर स्टेप्टोमाइसिन से वो रीनल इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी तो हम डोज को एडजस्ट करेंगे या फिर ड्रग को बदल देंगे कैनामाइसिन दे देंगे टीबी के अंदर तो हम ड्रग एड डोजेज एडजस्टमेंट करते हैं या फिर डिसकंटिन्यूज यूज करते हैं हम उसका हम यूज करना बंद कर देते हैं डिसकंटिन्यू यूज सो ये दो थे साइड इफेक्ट ओटोटॉक्सिसिटी और रीनल टॉक्सिसिटी विच इज़ नेफ्रोपैथी इसके बाद न्यूरोपैथी भी देखने को मिलती है जिसके अंदर एनएम ब्लॉकर्स ये बन जाते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है सेंस जो है वो नहीं जाती मसल जो है वो पैरालाइज हो जाती है स्पास्टिक कंडीशन मसल के अंदर देखने को मिलती है न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग दिस नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी के अंदर आप लिखेंगे तो ये तीन साइड इफेक्ट जो हैं वो हाईली देखने को मिलते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड के यूज़ करने पर टेट्रासाइक्लिन की अगर मैं बात करूं तो टेट्रासाइक्लिन विल बाइंड टू दिस थर्टी एस राइबोजोम यूनिट जिसकी वजह से ये अमीनो एसिड जो यहाँ पे आके बैठना था ये अमीनो एसिड यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा ये देखिए आप स्टॉप बाइंडिंग ऑफ दिस अमीनो असाइल टी आर एन ए ये यहाँ पे आके बैठ नहीं पाएगा और जिसके बाद ये जो अमीनो एसिड है वो इस अमीनो एसिड से जुड़ नहीं पाएगा बॉन्ड नहीं बना पाएगा और चेन बननी बंद हो जाएगी बताऊंगा आपको ये डिटेल में आप अभी जान लीजिए स्टेप वाइज बाइंड टू रिवर्सिबली टू थर्टी एस राइबोजोम सब यूनिट स्टॉप बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल टी आर एन ए टू दिस एम आर एन ए कॉम्प्लेक्स राइबोजोम दिस स्टॉप्स एडिंग ऑफ अमीनो एसिड यहाँ अमीनो एसिड जो है वो बनने बंद हो जाते हैं और जिसकी वजह से फेलियर ऑफ पेप्टाइड चेन टू ग्रो और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी इसीलिए बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन देखने को मिलता है हालांकि हाई डोज में ये बैक्टीरियोसिडल भी एक्टिविटी इनकी देखने को मिलती है ये जो चीज़ है इसका मैकेनिज्म आपको ये समझ आएगा जब मैं यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा तो बताऊँगा मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर पहले आप ये देख लीजिए कि टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स कौन सी हैं ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप वन की मैं बात करूँ तो टेट्रासाइक्लिन खुद इसके अंदर है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप टू की बात करूँ तो मैं डेमेक्लोसाइक्लिन यहाँ पे डॉक्सोसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन हमारे पास है ग्रुप थ्री कहाँ यूज़ करें हम एनक के अंदर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस जिंजीवाइटिस कंडीशन के अंदर ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन का रिकिट्सियल इन्फेक्शन के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्सोसाइक्लिन इंट्रावीनियसली दी जाती है कोलेरा के अंदर प्लैक के अंदर टोलेरेमिया जो प्लैक की एक्यूट फॉर्म है उसके अंदर भी हम इसे देते हैं एक्ने और मलेरिया के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं अगर वो मलेरिया जो है वो क्लोरोक्वीन से रेजिस्टेंट है हमारा प्लाज्मोडियम तो हम टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोरोम फेनिकोल बताने से पहले अब ज़रूरी है आपको ट्रांसलेशन के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा पढ़ाई होगा आपने ये ई e साइट है ये पी साइट है और ये ए साइट है ये नीचे वाला थर्टी है ये ऊपर वाला फिफ्टी एस राइबोजोम है ये सो साइट है पी के ऊपर टी आर एन ए आता है और ए के ऊपर टी आर एन ए आता है दोनों के अंदर पेप्टाइड बोन्ड बनता है अमीनो एसिड जो यहाँ पे हैं दोनों के बीच में एक पेप्टाइडल बोन्ड बनेगा और इस अमीनो असाइल एंड से इस अमीनो एसिड का बोन्ड जो है यहाँ ब्रेक होगा ये बोन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों के बीच में बोन्ड बनेगा जिसकी वजह से ये जो चेन है वो बनती रहेगी और ये जब खाली हो गया टी आर एन ए ये अनचार्ज टी आर एन ए पास हो जाएगा इस एग्जिट साइड से और इस एग्जिट साइड से एग्जिट हो जाएगा तो ये था नॉर्मल ट्रांसलेशन अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है वो थर्टी एस पे जाके बाइंड होगा जहाँ यहाँ मिस रीडिंग करेगा कोडोन्स की जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो भी थर्टी एस पे बाइंड करेगा लेकिन इस वाले आर एन ए को टी आर एन ए को यहाँ पे आके बैठने नहीं देगा इस टी आर एन ए को यहाँ पे आके बैठने नहीं देगा बोन्ड नहीं बनने देगा तो ये देखने को मिलता है टेट्रासाइक्लिन में और क्लोरम फेनिकोल पे अब मैं आपको बता दूं तो क्लोरम फेनिकोल में क्या होगा ये पेप्टाइड बोंड नहीं बनने देगा ये जो पेप्टाइड बोंड बनना है अमीनो ग्लाइकोस अमीनो एसिड्स के बीच जिसकी वजह से ये चेन बढ़ती जाएगी ये बोंड तो टूट जाएगा लेकिन ये बोंड नहीं बन पाएगा जिसकी वजह से ये जो अमीनो एसिड की चेन है हमारी वो टर्मिनेट हो जाएगी वो जुड़ नहीं पाएगी नई अमीनो एसिड से तो यही मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ मैकेनिज़म में पहले आप 
ईजी फॉर्म देखिए क्लोरोफेनिकोल बाइंड रिवर्सिबिली टू दिस फिफ्टी एस राइबोजोम नाउ दिस फिफ्टी एस राइबोजोम यूनिट फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बोंड स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बोंड इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अब यहाँ डायग्राम में आप देख लीजिए ये क्लोरम फेनिकोल है ये इनके बीच का पेप्टाइड बोंड जो है वो नहीं बनने देगा ये है अमीनो एसाइल टी आर एन ए जिसके ऊपर ये अमीनो एसिड लगा हुआ है ये बोंड तो जो है वो टूट जाएगा लेकिन इस अमीनो एसिड का साइड वाले अमीनो एसिड से बोंड नहीं बन पाएगा जिसकी वजह से ये बोंड नहीं बन पाया और जो यहाँ पे अमीनो एसिड की सिंथेसिस होनी थी वो यहीं पे टर्मिनेट हो गई इस क्लोरम फेनिकोल के यूज से बाइंड टू फिफ्टी एस इिवर्जिबली तो इसका बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन देखने को मिलता है फिर से वही बात हाइडोज के अंदर ये सिडल भी देखने को मिलते हैं क्लोरमाइसिटीन का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है आई और ईयर इन्फेक्शन के अंदर क्लोरमाइसिटीन की जो है क्रीम्स आती हैं ड्रॉप्स भी आती हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टॉपिकली पेंटामाइसिन टाइफॉइड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं टाइफॉइड के अंदर ये फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस नहीं है सिप्रोफ्लोक्सोसिन है जो कि सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्यूनोलोन है टाइफॉइड के अंदर अगर वो रेजिस्टेंट है फ्लोरोक्यूनोलोन से तो हम फिर सिफेलोस्फोरिन की तरफ जाते हैं या आप एज ए एडिशनल ड्रग पेंटामाइसिन दे सकते हैं मैनजाइटिस निजेरिया मैनजाइटिस जो है वो ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई उसके खिलाफ ये एक्शन देखने को मिलता है ये हमारा ग्राम निगेटिव जो है सेलमोनाला टाइफी था बेसिलाय एनारोबिक इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ पेल्विक एबसेस लंग एक्सेस और ब्रेन एबसेस इनके अंदर ज़्यादा दी जाती है ये पेंटामाइसिटीन टॉपिकली मैंने आपको बता दिया क्लोरमाइसिटीन का इस्तेमाल होता है ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दी इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही थैंक यू